O Tribunal de Contas dos municípios está novamente em breves para esse momento de capacitação. 11 municípios da região do Marajó Ocidental foram convidados para fazerem parte desse momento. O vice-presidente do Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará nos dá mais informações. Esse é o sétimo evento que o tribunal faz no estado do Pará, né? sétima edição, e escolhemos mais uma vez o município de Breves como o município mais central no Marajó e um dos maiores, para que pudesse é, receber a todos os gestores no Marajó e não só aos gestores, mas ao tribunal, para que a gente pudesse trazer as informações necessárias para o bom gestor público poder exercer o seu mandato, o seu trabalho com qualidade. É, na análise das contas públicas, nós fazemos primeiro a orientação, antes de fazer a análise. Inclusive, é a terceira vez que nós viemos para breves para fazer esse evento. Ano passado tivemos aqui e ano retrasado. Então, é a terceira vez que nós viemos para breves para orientar. Já fizemos em Ponta de Pedras, já fizemos em outras regiões. Agora, é importante depois dessa orientação, e não só ela é importante, mas tem outras, que é a aplicação correta do recurso. É que esse recurso chegue nos municípios, chegue no interior dos municípios. Eu dei exemplo na abertura, né? há comunidades distantes daqui, né? a gente quer saber se a educação está chegando com qualidade lá, se a saúde está chegando com qualidade lá, se a assistência social está chegando com qualidade lá, para que a gente possa realmente estar tá exercendo o nosso trabalho no sentido de motivador, de animador, de cobrador do gestor público, para que ele possa exercer com correção o seu trabalho. Quando ele faz isso, nós estamos é, exercendo o nosso papel com eficiência. E, consequentemente, a prefeitura está exercendo, o gestor, desculpa, a prefeitura não, o gestor está é, é, tá aplicando corretamente o recurso. A, o presidente da Câmara está tá também é, aplicando corretamente o recurso no sentido de fiscalizar, de orientar e de fiscalizar o poder é, executivo municipal. Os secretários estão, né, os conselheiros estão, os conselheiros municipais. Então, o importante é a gente ser motivador desse processo de redução da desigualdade. Nós estamos numa região né, que, que é, isso é aberto, isso é, é público, que nós estamos precisando cada vez mais reduzir as desigualdades sociais no nosso estado, em especial no nosso Marajó. Nosso Marajó querido, nosso Marajó que todo mundo fala e que todo mundo é, 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 diz e fala com um ambiente, um espaço maravilhoso no sentido do turismo, mas com uma redução de desigualdades incríveis e que nós precisamos cada vez mais é, trabalhar nesse sentido. Não podemos é, é, imaginar um município no Marajó sendo um dos piores municípios de DH no Brasil. Então, se ainda existe isso, que ainda falta ainda gestão pública, ainda falta recursos públicos ser aplicados, e não só recursos, mas aplicados com correção. E esse recurso aplicado com correção chega na qualidade. É o que a doutora Adriana está falando agora. Então isso é importante. O Tribunal de Contas aqui do Estado também destacou o brilhante trabalho dos técnicos do nosso município de Breves, pois estão de forma bem antecipada, prestando conta das informações e de tudo aquilo que a gestão pública tem feito na região. E o prefeito Ninho Barbosa estava muito feliz pelo momento. A gente fica muito feliz de receber o TSM aqui hoje, os conselheiros que estão participando hoje desse evento, desse seminário, é, nos parabenizaram, é, graças a Deus eu fico feliz de, à frente do município, estar tá lutando para fazer uma gestão transparente, uma gestão que veio realmente atender a população do nosso município, graças a Deus é, hoje aqui é, a presença do Ministério Público, a presença dos conselheiros, é, capacitando os nossos funcionários, aos nossos técnicos, eu falei agora há pouco para eles, eu sou gestor público, eu sou ente público, mas eu me cerquei de, de técnicos, então eu tive uma retaguarda forte, eu fiz isso, para que não misturasse a política com a parte técnica, então graças a Deus nós temos feito uma gestão boa, uma gestão que realmente vem atender a população, não vou dizer que é 100%, porque ninguém é 100%, mas nós estamos trabalhando para fazer o melhor para a nossa população. O evento seguirá sendo realizado aqui no CEDEP até a próxima quinta-feira. São essas as informações, já volta aí no estúdio.